ஓகே நம்ம ஏசியா தீர்கசி புஸ்தகம் அறுபதாம் அதிகாரம் ஒன்றா வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் இதை இந்த வசனத்தை மையமாக போன வாட்டி நான் உங்களோடு பேசினேன் இதைத்தான் மையமாக இப்ப நான் கொண்டு வர போகிறேன் ஓகே வாசிப்போம் எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கருத்தருடைய மகிமை உண்மையில் உதித்தது எலும்பி பிரகாசி என்ன சொல்றாரு எலும்பி பிரகாசி என்ன வேற சொல்றாரு ஒளி வந்தது கத்துடைய மகிமை உன் மீது இந்த மூன்று பாகத்தை நாம் பிரிக்கலாம் இதை குறித்து நான் நான் ஸ்ரீலங்கா தேசத்து வந்த பிறகு பேசினேன் மேரிக்கு உங்க கூட குறித்து பேசுஞ்சு ஒன்று எலும்ப வேண்டும் என்று பார்த்தோம் யாருக்கா ஒளி வந்தது அந்த ஒளி ஆனதுதான் அவர்களை எழும்ப வைக்கும் என்று ஒரு காரியத்தை சொன்னேன் யாருக்கா உங்களுக்கு ஒளி மட்டுமல்ல அந்த ஒளி ஆனது என்ன செய்த எழும்ப வைத்து கத்துடைய மகிமை உன் மீது உதிக்கும் என்று சொல்லுது அப்படி இந்த முடிவின் எல்லை இந்த காரியம் எங்க கொண்டு போகுதுனா கத்துடைய மகிமை ஆனது நம் மீது உதிக்கிற ஒரு தருவாயில் இருக்கிறதா அதை பத்தி நான் பேசினேன் சரியா இன்னைக்கு அதே மையமாக தான் இந்த கருப்பொருளை நான் கொண்டு வர போறேன் சோ இன்னைக்கு நாம் என்ன செய்ய போறோம்னா ஆதியாக பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் அவசரத்தை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போறேன் இது வித்தியாசமா இருக்கும் போது இதுவரை நீங்கள் காணாத விதத்திலே நான் ஆவியான உங்களோடு பேச போறேன் சரி என்னுடைய தலைப்பு பாத்தீங்களா என்ன போட்டிருக்க வெளிப்பாட்டானது குறைப்பாட்டை இருந்து ஒரு விடுதலை கொடுக்கும் அப்படின்னா குறைப்பாடான நிலையிலே இருக்கிறோம் நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கலாம் நம்முடைய ஜீவியத்திலும் மூலமாக நம்முடைய தேவைகள் மூலமாக பல இடங்களில் குறைபாடாக இருக்கலாம் நம்முடைய குண அதிசயத்தில் குறைபாடாக இருக்கலாம் ஆனால் அவைகளை நிறைவாக்குறது என்ன தெரியுமா அவைகள் விடுதலைக்குள்ளே நடத்துவது என்ன தெரியுமா வெளிப்பாட்டு பிரேக் த்ரூ இன் யோர் டிஃபெக்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஓர் டிஃபெக்ட் லைஃப் டிஃபிஷியன்சி என்ன அர்த்தம் தெரியுமா டிஃபெக்ட் குறைபாடு அதுதான் வெளிப்பாடு செய்யும் அதுதான் பேச போறேன் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை மாத்திரமே நாம் அதிகமாக குறிப்பாக கவனிக்க போகிறோம் அந்த ஒன்றாம் வசனத்தில் இரண்டு காரியங்களை கொண்டு வர ஒன்று என்கவுண்டரிங் தெய்வீக சந்திப்பு இரண்டு என்னேபிளிங் நம்மை பலப்படுத்துவது அந்த பலப்படுத்துவது கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்பாட்டை போட்டிருக்க ரீகிண்டல்னா மறுபடியும் அனலை மூட்டுவது அல்லது புதுப்பிக்கப்படுவது கடைசியாக ரிஃபார்மிங் மருவமாக்கப்படுவது இந்த இந்த காரியங்களை மையமாக நம் வரிசையாக இந்த வசனத்துக்குள்ளே அடங்கியிருக்கும் இந்த காரியங்களை இந்த காரியங்களை ரகசியங்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போறேன் என்னோட ஆண்டு இது குறித்து பேச இதை தொடர்ந்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூட ஆண்டு எனக்கு தெளிவாய் பேசினார் சரியா தேவ செய்தியை கேட்கிற மட்டுமல்ல தேவ செய்தியை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தால்தான் நீங்கள் அற்புதத்தில் நடக்கலாம் தேவ செய்தியை நடைமுறைக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்தால் தான் குறைபாடுலேருந்து விலகி வரலாம் வசனத்தை கேட்பதல்ல வசனத்தை அறிவது தான் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் அந்த சத்தியம் உங்களை விடுதலை வசனத்தை கேட்கிறதான அல்ல வசனத்தை கேட்கும்போது விசுவாசம் வருது வசனத்தை வாசிக்கும் போது விசுவாசம் வருது ஆனால் சத்தியத்தை அறியும் போதுதான் விடுதலை நம்ம அந்த இடத்துக்குள்ளே வராதனால தான் விடுதலைக்குள்ளே வரல குறைபாடுகள் நம்ம விட்டு நீங்கவில்லை சரியா ஓகே வாசிப்போம் ஆதிகா பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஆபிராம் தொன்னூற்றி ஒன்பது வயதான போது கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு பிரியமான இந்த ஒரே வசனத்துல ஒரு ஆழமான முத்துக்கள் நிறைய முத்துக்கள் அடங்கியிருக்கு நிறைய வாட்டி இது பல வருஷம் முன்பா பிரசங்கம் பண்ண இன்னும் பேச பிரசங்க முடியும் ஆனா இந்த நாளிலே ஆண்டு எனக்கு என்னுடைய என்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் சபைக்குள்ள காரியங்களுக்கு எல்லாவற்றைக்கும் அதுக்கு பதில் கொடுத்தார் இந்த வசனத்துல சரியா ஓகே முதலாக இந்த இடத்துல என்ன பார்க்கிறோம் வாசிப்போம் முதல் பாகத்தை வாசிப்போம் ஆங்கிலத்துல வாசிப்போம் தமிழ்ல வாசிப்போம் ஓகே போதும் வாசிப்பா ஆபிராம் தொன்னூற்றி ஒன்பது வயதான போது கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி என்ன நடந்தது தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயது வந்த பிறகு ஆண்டவர் என்ன செய்தார் அவனுக்கு தரிசனமாகினார் காட் அப்பியர் டு ஹிம் அதோட வாசித்து முடிக்கிறோம் 
ஆனால் அது என்ன அர்த்தம் தெரியுமா தேஸ் அன் அன்கவுண்டரிங் ஒரு தெய்வீக சந்திப்பு இரண்டு காரியத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் கவனமாய் கேளுங்க தெய்வீக சந்திப்பு இரண்டு காரியங்களை செய்யும் இன்னும் பல காரியங்களை வர்ணிக்கலாம் ஆனால் இரண்டு காரியங்களை வர்ணிக்க போறேன் விளங்க உங்களுக்கு அரஸ் மிஸ் டைரக்ஷன் இன் யூர் லைஃப் அப்படி என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வழி தப்பியான போகிற வாழ்க்கையில இருக்கும் போது அந்த என்ன செய்யுதுன்னா தெய்வீக சந்திப்பு அதை சிறையிருப்புக்குள்ளே கொண்டு வருது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆபரமுடைய வாழ்க்கையை திசையான வழி கொண்டு போறோம் அவனுடைய வாழ்க்கையுடைய வழியில் பார்த்தீங்கன்னா திசையான வழியிலே போகிறான் மிஸ் டைரக்ஷன் லைஃப் எங்க போக வேண்டும் தெரியவில்லை ஒன்னு தெரியாத ஒரு நிலையில் இருந்தா ஏன்னா பதிமூணு ஆண்டுகள் அப்படியே ஒரு அமைதியான நிலை தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் யூ வாஸ் லிவிங் அண்ட் மிஸ் டைரக்ஷன் லைஃப் நான் பிரியவர்களை கவனமாக கேளுங்க யூ கேன் லீவ் அ லைஃப் மிஸ் டைரக்ஷன் லைஃப் அப்படின்னா நீங்க வாழலாம் ஆனால் அந்த வாழ்க்கை நீங்கள் திரு நீங்க விரும்புகிற மாதிரி வாழலாம் ஆனால் அது என்ன தெரியுமா திசையான ஒரு வாழ்க்கை ஆபரகம் பதினாறாம் அதிகாரத்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினாறாம் அதிகாரம் முழுவதும் பதிமூணு ஆண்டுகள் ஈ வாஸ் லிவிங் அ மிஸ் டைரக்ஷன் லைஃப் ஏன் வேதம் அதை நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிற பிரியமார்கள் வாய் ஏனென்றால் வேதம் நமக்கு ஏன் தெளிவாய் சொல்லுங்க இவ்விதமான சூழ்நிலைக்குள்ளே இவ்விதமான வாழ்க்கைக்குள்ளே நாம் கடந்து போகக்கூடாதுங்க எச்சரிக்கையாக சொல்லப்படுது அப்ப பதினாறாம் அதிகாரத்திலே அவன் வாழ்கிற வாழ்க்கை இஸ் அ மிஸ் டைரக்ஷன் லைஃப் தேவன் மேய்மித்த வாழ்க்கை அல்ல அவனுடைய தேவன் விரும்புகிற வாழ்க்கையில் ஒழுங்கின்மையான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே அவன் கடந்து போகிறதான் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் அதிகாரம் அப்படி என்றால் நீங்களும் நானும் அவிதமாய் வாழ முடியும் அவிதமாய் ஜீவிக்கும் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நீங்க மிஸ் டைரக்ஷன் லைஃப்ல வாழ்றீங்க ஒன்பது பேருக்கு தெரியாது ஏன் தெரியுமா பிகாஸ் உங்களுடைய ஆவின் புலங்கள் சரியா இல்லை இன்னைக்கு வேதத்தை சரியா வாசித்து தேவனோடு நடந்தீங்களா இந்த ஹோலி ஸ்பிரி வல் ரிவியூ இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களோடு அதை பேசட்டும் அப்படி என்றால் எனது ஆபராமுடைய வாழ்க்கையை வழி தப்பியான ஒரு வாழ்க்கையை அதை சிறையிருப்பு கொண்டு வந்தது ஏன் அதை சிறையிருப்பு கொண்டு வந்தால் தான் என்ன செய்ய முடியாம த நெக்ஸ்ட் ட்ரூ இஸ் வாட் அலைமன் வித் பர்பஸ்ஃபுல் லைஃப் அப்ப தெய்வீக சந்திப்பு என்ன செய்தென்றால் எனது வழி தப்பியான வாழ்க்கையை சிறையிருப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்து நோக்கத்துள்ள வாழ்க்கைக்குள்ளே அதை நிலைநாட்டுகிறது சோ வாட் இஸ் என்கவுண்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் அரசிங் மிஸ் டைரக்ஷன் லைஃப் அண்ட் பிரிங்கிங் அன்லைன்மெண்ட் டு தர்பஸ்ஃபுல் லைஃப் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பதினேழாம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் அவனுக்கு கொண்ட நோக்கத்துடைய வழிக்குள்ளே கொண்டு போறாரு அவன் எந்த வாழ்க்கை வாழணும் எந்த வழியில போக வேண்டும் அவன் நோக்கமான வழிக்குள்ளே போகிறதுக்கு பதினேழாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கணும் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் மிஸ் டைரக்டட் லைஃப் Chapter 17 was purposeful life. This is what happened. So, if you are talking to me, are you living a misdirection life? Or are you living a purposeful life? If you are in the same way, you will know that 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 you will never know. The first thing is, if you look at the Vedas, you will know that you will know that. Chapter 16 not supposed to be there. So, what do you want to do with the Devi? What do you want to do? Arrest your misdirection life. Let's say that. 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 எதற்காய் சிறையிருப்பு பாசை கேட்டீங்களா நோக்கமான வழிக்குள்ளே உங்களை சரிப்படுத்திருக்காக To align yourself to the purposeful life. அதுதான் இங்கே நடக்குது அப்படி என்றால் எத்தனை பேர் தெய்வீக சந்திப்பை நாடுறீங்க அமைதியாயிட்டீங்க ஏன்னா அது தேட மாட்டோம் எதை தேடுவோம் தெருமா ஆண்டவர் நம்மை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் நம்மை உயர்த்த வேண்டும் நம் குடும்பத்தை செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் ஆசிர்வாதம் ஆனால் இந்த ஆசிர்வாதம் இந்த பூமிக்கு உரியதான் இது உங்களோடு கடந்து வரப்போதில்ல இட்ஸ் நெவர் கம்ஸ் வித் யூ அப்படி என்ற இந்த ஆசிர்வாதம் நாட தேவையா நாடணும் ஆனா பிரதானமா இல்ல முக்கியம் இல்ல தேவனிய நோக்கம் படி வாழ்வதுதான் முக்கியம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் இட்ஸ் லைஃப் அதைதான் இங்க கொண்டு வருது தெய்வீக சந்திப்பு இப்ப பாருங்க 
யாக்கோபுக்கு தெய்வீக சந்திப்பு வந்த பிறகுதான் என்ன செய்து அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு நிலையான வாழ்க்கையா மாறியது Jacob had an encounter with God. His life became purposeful life. El Bethel in the period of time. I told you that I was going to go to the next one. That's why Jacob is the God in the period of time. That's why there is a God in the period of time. In the period of time, 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 there is no people who are not in the period of time. People never search and earn for God encounter. பிசாஸ் அதை சூறையாடிட்டான் அதே தான் சொல்லியிருப்பார்கள் பிரியமார்களே சுவிசேஷ நல்ல காலத்தை தான் கொண்டு வந்தது ஆனா சுவிசேஷ பிரதானமா என்ன செய்தது தெரியுமா ராஜ்யத்துடைய வாழ்க்கையை கொண்டு வரது தான் செய்தது விளங்க உங்களுக்கு ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் என்று சொல்லப்பட்டது சரி அது வேறிட்ட உங்களுக்கு ஏன் இந்த தெய்வீக சந்திப்பு வருது ஏன் ஆண்டவ தரிசனமானார் அவருடைய வாழ்க்கை நிலைநாட்ட ஏது தவறி போன வாழ்க்கையை சிறையிருப்பு கொண்டு வந்து சரியான வாழ்க்கையை நிலைநாட்டிற்காக தான் இந்த தெய்வீக சந்திப்பு வந்தது அது விளங்க உங்களுக்கு விளங்குதா அப்படி என்றால் இந்த வாச நாட்களே உங்களுடைய தனிப்பட்ட முறையில என்கவுண்டர் I have encountered today, I have a very good day of the day. That day of the day of the day, I have a very good day of the day of the day. God answers everything that I want, should I do. Where are you? Okay, let's go to the next one. That day of the day, I have a very good day of the day. What did you say? Let's go. Okay, let's go to the next one. I am the one who is the one who is the one. That's it. நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு மறுபடியும் ஆரம்பத்தில் வாசிமா பார்ப்போம் எதை கூட்டு நினைக்கிறேன் ஆபிராம் தொன்னூற்றி ஒன்பது வயதான போது கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு தமிழ் வேதாகத்திலே ஆங்கில சொன்ன வார்த்தை இல்லை ஆங்கிலத்தில் வாசிங்க Say to him. Are you looking at that? He said to him. Say to him. You have to say to him. You have to say to him. You have to say to him. Why? When God's encounter comes, God wants to say something. In God's encounter comes, God wants to say something. தெய்வீக சந்திப்பிலே தேவன் வந்து ஏதோ உங்களுக்கு தெய்வ சந்திப்பை கொண்டு வரவில்லை அந்த தெய்வீக சந்திப்பிலே அவர் நம்மோடு ஒரு ஏதோ பேச விரும்புகிறார் என்றால் அவர் பேசினார் சரித்திர மாறும் அவர் பேசினார் உருமாற்றம் உண்டாகும் ஏனென்று அப்படித்தான சொல்லுது அவர் பேசும்போது வெளிச்சம் உண்டாயிட்டு அல்லவா இல்லையா அவர் பேசும்போது மிருக ஜாதி பூமியில இருந்து புறப்பட்டு வந்ததா சோ அவர் பேசும்போது நடக்கும் அப்படி என்றால் அந்த தெய்வீக சந்திப்பில் அனுபவத்தை மாத்திரம் அல்ல நாட் டு எக்ஸ்பீரியன் என்கவுண்டர் பட் விதா வித் இன் த என்கவுண்டர் தேர் இஸ் எ சேயிங் ஆஃப் தி லா ஃபார் யூ உனக்கு ஆண்டவர் ஏற்ற வார்த்தை வைத்திருக்கிறார் அதையே நாம் பற்றிக்கொள்ள மாட்டோம் இன்னொரு தவறு என்ன சபைக்குள் நடந்து கொண்டிருக்கு தெரியுமா the church of more on the experience rather than within the experience there's a saying of the lord and the anubhutukulle devudu ye nalla anubhavam aanchu prashna irundhuchu apdi vidunu apdi vidunu po apdi kaapaila sutti ponu apdi la adu anubhavam ana adu piragi paarunga palaiya kurudi kadai vithiradi maari irukum yen yen endra the anubhutukulle அவர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை பேச போகிறார் என்று அதை நம் பெறுவில் மனுஷன் அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் அல்ல தேவடைய வாயிலே புறப்படும் வார்த்தை நாள் பிழைப்பான் சோ தெய்வீக சந்திப்பு அப்ப நான் இருக்க உங்களுக்கு மோசை அக்கினி இது முற்செடி அக்கினியா இருந்தது பார்த்தான் யாவ இருக்க உங்களுக்கு அந்த அக்கினியை பார்த்த பிறகு அவங்க தேவனுடைய சந்திப்பு அவனுக்கு உண்டாயிட்டு அதோட முடிஞ்சதா இல்லையே அந்த தெய்வீக சந்திப்புல ஆண்ட அப்படி வாழ்க்கையின் சரித்திரத்தை மாற்றினார் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் யாக்கோபுக்கு அதே தெய்வீக சந்திப்பு வந்தது அந்த தெய்வீக சந்திப்பில் ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் இனி இனி இஸ்ரவேலா இருப்பாய் மாற்றினார் அப்படி என்றால் அங்கு வார்த்தை இருக்கு அந்த வார்த்தையை நம்ம பெற்றுக்கொள்வதில்லை நம்முடைய வாழ்க்கை மாறவில்லை அனுபவம் அனுபவம் அனுபவத்திலே இருப்போம் அனுபவம் நம்மளே மாற்றவில்லை அனுபவத்துக்குள்ளே இருக்கும் என்ன தெரியுமா உண்மை சத்தியம் தேவன் என்ன பேசுகிறார் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் ஆண்டவர் அருமையானவர் பெரியமானவர்களே 
ஒவ்வொருக்கா சபை ஒவ்வொரு நபர்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கத்த தெளிவாய் சொன்னார் இதை சொல்லி இது இது அவங்களுக்கு இது அவங்களுக்கு இது அப்ப எனக்கே சில கால புலப்படையில மறுபடியும் ஆண்டு விட்டு பேசி ஏன் ஆண்டு விட்டு சொன்னீங்க இதுதான் அர்த்தம்பா இதுதான் அர்த்தம் இதுதான் நான் செய்ய போறேன் இதுதான் நடக்க போகுது வாய் பிகாஸ் காட் ஸ்பீக்ஸ் இது விளங்குது அப்ப இந்த சந்திப்பு சந்திப்போடு முடியவில்லை இந்த சந்திப்பிலே அவர் ஆபராமுடை பேசினார் லிசன் வாட் காட் இஸ் செய்யிங் நான் மறுபடி சொல்லுகிறேன் இந்த கடைசி நாட்களிலே நீங்கள் தெய்வீக சந்திப்புக்குள்ளே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் உங்களுடைய குடும்பத்தை குறித்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து சபையை குறித்து தேசத்தை குறித்து நீங்கள் கேட்காவிட்டால் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவுகள் எல்லாம் தவறான முடிவாக இருக்க போகுது சுயத்திலே முடிவு எடுப்பீங்கள் சுய சிந்தம் சுய விருப்பம் அது உங்களை நுழைந்து விடும் Listen to God. Very careful. Listen. Do you know what you are saying? When he speaks in the world, there are three things that God was mentioning. When God speaks, there were three things that God was mentioning. In this world, he was talking about three things that God was mentioning. What did he say? The first thing is, I am the God of God. The first thing is, the first thing is, the first thing is, the first thing is, உரையாடலே அவர் பேசுகிற வார்த்தைகளை மூன்று வார்த்தைகள் அடங்கியிருக்கு அந்த மூன்று வார்த்தைகளை ஆபரகம் பற்றி கொண்ட பிறகுதான் அது வாழ்க்கையை நிலை மாற ஆரம்பிச்சது His life was transformed. Let's go. Okay. Sorry. Now, we'll see the three things. Let's go. What did you say to the first time? I am a servant of God. What did you say? What did you say? This is an army. What is the Bible? Is it a good one? Do you say it? Is it a good one? Do you say it? Do you say it? Do you say it? Do you say it? அது ருசித்து பார்த்தேன் பவர்ஃபுல் வேர்ட் சரியா ஓகே இதோடைய காரியங்களை நான் விரிவிக்க விரும்புகிறேன் செய்யலாமா நானே முடியுமா சரி சர்வ வல்லவர் என்ற வார்த்தையை நாம் கொஞ்சம் ஜானிப்போம் அந்த சர்வ வல்லமை வல்லவர் என்று சொல்லுகிற அந்த வெளிப்பாட்டுக்குள்ளே தான் என்ன எடுக்க போது அவனுக்குள்ளே அனல் மூட்டு நிலைமை வரப்போது அவனுக்குள்ளே புதுப்பிக்கும் நிலைமை உண்டாகும் போது அவனுக்குள்ளே என்னது மருவமாக்கும் நிலை வரப்போது within the revelation there is rekindling and renewing and also reform pathinga and veli paattu kulli adu adangirukku seriya seri veli paattu kulli enna paapom mudhalaga indha sarva vallame indha devan ennu ondru neri adha vaarthigalai pathinga moola arthangalai veithu sila kaarigalai velakkathu kudukka pora so idai neengal gavanamai kekka vendum mudhalaga aangilathu vandhu i am god almighty apdi thana varudhu சில வாத சர்வ காட் ஆல் மைட்டி வேற யாராவது உங்களுடைய வேதத்தை வேற மாதிரி போட்டுக்கா ஆங்கில வேதம் ஒன்னு தான் சர்வ வல்லமையின் தேவன் போட்டிருக்கு தமிழ்ல காட் ஆல் மாட்டி ஆனா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா அது அர்த்தம் அல் ஷடாய் ஓகே இரண்டு பேர்கள் இரண்டு தேவனை குறித்து இரண்டு வர்ணிப்பு இங்க பேசப்படுகிறது அது விளங்க உங்களுக்கு அது கிளியரா இருக்கா சரி முதலாக L in the word the Bible. L in the word the earth is L-O-V-M. What does that mean? What does that mean? Balamullavar. Strong one. Padaykiravar. What does that mean? Padaykiravar. What does that mean? Balamullavar. Padaykiravar. What does that mean? Kathar, Vanathim, Bhoomim. Andavar, Vanathim, Bhoomim. Kathar, 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 Vanathim, Bhoomim. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் ஆங்கிலத்து வாசிக இந்த பிகினிங் காட் கிரியேட் ஹெவன் அண்ட் அர்த் காட் என்ற வார்த்தை சொல்லும் போது எல் ஓ விம் அப்படி என்றால் படைக்கிறவர் பலமுள்ளவர் விளங்க உங்களுக்கு 
அப்ப ஆண்டவர் ஆபரஹாம் கிட்ட சொல்றாரு ஆபரஹாம் நான் பலம் உள்ளவன் நான் படைக்கிறவன் ஓகே அப்புறம் மேல நம்ம ஆபரவுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் இது எப்படி பொருந்து அப்புறம் மேல சொல்றேன் முடியல முடியுமா சோ வெளிப்பாட்டை பத்தி பேசுறாரு சரியா அது விளங்க உங்களுக்கு அப்படி என்ன என்ன அர்த்தம் ஆல் பாவ ஓம்னி போர்ட்டன் சொல்லுவாங்க ஓம்னி போர்ட்டன் சர்வ வல்லவர் உடையவர் நீங்க அந்த வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா யோபு புஸ்தகத்திலே பல பல கோணத்திலே அந்த வார்த்தை வந்திருக்கும் அது மட்டும் இல்லை கடைசி புஸ்தகம் வெளிப்படுத்தின விசேஷ புஸ்தகம் வாசித்து பார்த்தீங்களா ஆல் மைட்டி லோக்கன் நீ இந்த பேர் ஏன் சொல்றேன்னா திஸ் நேம் இஸ் ஃபார் லாஸ்ட் டேஸ் இந்த நாமம் கடைசி நாட்களுடைய நாமம் வாசிப்போம் வெளிப்படுத்துற விஷயம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழு ஏழா ஏழா எட்டாம் வசந்த வாசிங்க வாசிக்கலாமா இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார் எட்டாம் வசனமா எட்டு இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் பாத்தீங்களா ஆங்கிலத்தை வாசிப்போம் எட்டாம் வசனத்தை The All Mighty One. அந்த வசனத்திற்கு ஆழமான அர்த்தங்களுக்கு அது என்னுடைய வேலையில இன்னைக்கு என்ன சொல்றா ஆல் மைட்டி வருதா அந்த வார்த்தைகள் வெளி வெளிப்படுத்தின விஷயம் பல முறை வருகிறது அப்படி என்றால் இந்த நாமம் வந்து ஆண்டவர் முதலாக முற்பிதாக்களுக்கு வெளிப்படுத்தார் பேட்டியாக்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது நீ பாத்தீங்கன்னா யாத்திரா ஆறாம் அதிகாரத்தை சொல்றாரு மோசே நான் உன் முற்புதாக்களுடைய சர்வ வல்லமின் தேவனாய் வெளிப்பட்டேன் ஆனால் இனி உன்னிடத்தில் கர்த்தராய் வெளிப்படுத்த போறேன்னு சொல்றாரு வித்தியாசம் உண்டு ஒவ்வொரு முறை ஆண்டவர் தன்னை வித்தியாசமா வெளிப்படுத்தும் போது அந்த வெளிப்பாட்டு அந்த சூழ்நிலைக்கும் அந்த காலங்களுக்கு ஏதுவாய் தேவை உள்ளதா இருக்கு விலங்க உங்களுக்கு யாரும் அம்மின்னு சொல்ல மாட்டீங்க கேட்டு வாங்கிட்டாலும் போகுது சரி ஓகே அடுத்த காரி பார்ப்போம் என்ன சொல்லும் போது என்ன சொன்ன பலம் உள்ளவர் படைக்கிறவர் என்னது சர்வ வல்லவர் ஆல் பாவ ஓகே அது விலங்கு அவங்களுக்கு சரி அடுத்த காரியம் ஷடாய் ஷடாய் என்றா என்ன அர்த்தம் ஷடாய் அது மூணு அர்த்தம் சொல்லும் போது மவுண்டன் மலைகள் அப்படி என்ற என்ன அர்த்தம் தெரியுமா காட் ஆஃப் மவுண்டன்ஸ் மலைகளின் தேவன் அப்படி என்றா எதை வர்ணிக்கிறது மலை எதை வர்ணிக்கிறது பலத்தை வர்ணிக்கிறது ஸ்ட்ரென்த் மலை எதை வர்ணிக்கிறது ஸ்டெபிலிட்டி உறுதியான மலை எங்கேயாச்சும் அசைக்கிறது பார்த்தீங்களா மலை அசையுமா ஸ்டெபிலிட்டி அப்படி என்றால் என்ன சொல்றா ஆபரஹாம் நான் படைக்கிறவர் பலம் உள்ளவர் நான் பலம் உள்ள மட்டுமல்ல பலத்தை கொடுக்கிறவர் அது மட்டுமல்ல நான் பலத்தை கொடுக்கிற மட்டுமல்ல உறுதியானவர் அசைக்கப்படாதவர் ஏனென்றால் ஆபரஹாம் அசைக்கப்பட்டு விட்டான் ஹி வாஸ் அன்ஸ்டேபிள் இந்த வெளிப்பாட்டு ஆண்டு பேசும்போது ஆபரவுடைய வாழ்க்கையுடைய வேறுகளை வேறு வேறோடு அறுக்கிறாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் காண்பிக்கிறேன் அவசரமா மேனா மலைகளை கொஞ்சம் பார்த்துருக்கீங்களா எத்தனை பேர் மலைகளை பார்த்துருக்கீங்க சிங்கப்பூர்ல மலை இல்லை தயவு செய்து மலை இருக்குன்னு சொல்லிடாதீங்க ஹவ் யூ சீன் மவுண்டன்ஸ் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க படத்துல பார்த்துருப்பீங்க தெரியும் எனக்கு சரி மலை எப்படி இருக்கும் பெருமிட்மா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மலைகள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும்போது இஸ்ரேல் தேசத்தை போய் பாருங்கள் மலையை பார்க்க போகிறீங்க பள்ளத்தாக்க பார்க்கலாம் பள்ளத்தாக்க முடிஞ்சு மலை வாட்ஸ்அப் பீச்சர் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல போகிறேன் தயவு செய்து சகோதரி மார்க்கில் என்மேல கோச்சுக்கு கூடாது கல் விட்டு அடிக்க கூடாது ஓகே ஐம் கோ சே சம்திங் வெரி பவர்ஃபுல் இட்ஸ் அ பீச்சு ஆஃப் அ பிரஸ் ஒரு பெண்ணுடைய மார்பு மலைகள் பிடி கீழே பள்ளத்தாக்கு இருக்கும் போது மலைகள் பிடிக்கும் கூர்மையாக இருக்கு பள்ளத்தாக்கு 
It's a picture of breasts. So, Arsh Shaddai and the Solomode, eh? In the other three in the park room now, Balamulla Devan, Balate Kurukrever, Asaka Bada the Devan, Abdi Matamala, he is a God of who gives strength and stability, and not only that, he is a God who nourishes you. And the Kathar or streak and the Marbe Kurta the other Kaga, Kulande Kenes, eh? Paul Nal. Paul could get another character, play other Paul could at the play in his ranger. Is feeding the child and the play you unavai could crack up on the witness or an Abraham path, Abraham and Padekuru Matamula, Balamula Devon Matamula, Urdiana Devon Matamula, Aseka Pada Devon Matamula, one of the Balat the Kurukur Matamula, Urtai Pola, Yepudi would play a Uruaki, Adi Kadameki, Wundaki, Adi. That's a picture of this. How the mother feed the child through the breast. That's a picture of the Kanbikra. Supply. 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 Belamai Margada, in substance, and the Pulikan and the Paul Kudikumbo there are the NSA, the wood pitch at the Kuruka. Ilia, hello, Ilia. Governor Mike Kelga, in the over a very part of Kulipogumbo there, Amrudir Kumkurai particle Agatia, it bring breakthrough in his defend defect. Yet and all, I want to walk a Kurai particle in the day. In a Kurai particle. That's a defect. Kudumbatle were a Kurai party in the sea. In a Kurai party, Kanavan Madivi Kale, Wurime Partilla, Padana Madigat Vasis Baranga, Abraham and Abraham Kum, Sarah Kum, Wurame Paditadi, Sarah Abraham Kutra Satinal, Adana in the Vapati Vandade, Idala Nanakade. All the fact was taking place. In the Kurai part of Nadakari, and the Matilaitan Andabar, than a Sarva Valamin in the Vilipatra. Abdindal Abraham, one of the Kurai particle, Nanika Valami would have an arcrain. Abdindal Kulenda Chelvete Kuruka, Valavan arcrain. Adamatuba would Kurumbatirikum Kurai particle, one of Kumani Kule Kurai particle, Nika and Valavan arcrain. That's what his God is speaking to him. He got weakness. Kurai particles and the Kurai the That's what it means. That's what it means. In a sonar? In and all Abraham to Padanja Madigar, so Unuk or Pulle could pen sonari. And a Padanara Madigar tenesina, Adi Tise Bativitan. A Panda Surari Abraham, not Sarva Valam in Devon, and Malagal in Devon, not Asaka Bada the Devon, Balamula Devon, not Sonda de Vakur the Great Nerevetra Devon. I am a God who keep promise other than Malagal Karto. Belanga Muluke. That means God who is able to keep the promise because he is a God of strong. Abraham, If you see God has a weak, you will never enter into your inherited and your promises. Illa pastor, na apuri pata diliye. Apuri pata dila, ungu wad kein ude, jiwi ungu ude, urai garan ungu ude. Dia mula sambasin mula maha dewi pade tevidam. They would in Kundugra Sambashane, they would order Pesic Ravarte, they would a pretty number Gerigro, and the Bulama Terrium, they would look Bellamula, Bellamula, they would have Bellavina Mala, they would have been under the Nan Solomonium. So, how about a Mudi Varkale? They would only say you Mudi Adina, I want a Kadambi kill. About they would Bellavina Mala, they would Abraham, 
உருவாக்குற தேவன் வானத்தின் பூமி உருவாக்கினா உன் மனைவியுடைய கர்ப்ப பையை நான் உருவாக்க முடியும் ஐ கேன் கிரியேட் தட் ஏனென்றால் நான் பலம் உள்ள தேவன் ஏனென்றால் நான் உன்னை போஷிக்கிற தேவன் விளங்குற உங்களுக்கு அப்ப என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் என்றால் ஆண்டு ஒரு ஆபிராம் சொல்ற ஆபிராம் உன்னுடைய அழைப்புக்குள்ளே உன்னுடைய நோக்கத்துக்குள்ளே நான் நடத்த விரும்புகிறேன் I want to bring you to the purposeful life. I want to bring you to the purposeful life. I want to bring you to the purposeful life. I want to bring you to the purposeful life. But I want to bring you to the purposeful life. I want to bring you to the purposeful life. I want to bring you to the purposeful life. What is the purposeful life? I am the purposeful life. God, how are you? I am the purposeful life. He is the purposeful life. He is the purposeful life. ஏன் பலம் தேவை நீங்கள் தேவடைய நோக்கத்தில் நடக்கும் போது தேவடைய அழைப்புக்குள்ளே நடக்கும் போது தேவ சித்தத்துக்குள்ளே தேவன் உங்களுக்கு தீர்மானத்தை வைத்தது உங்களுடைய வாக்குறுதிக்குள்ளே தீர்க்க சுண்டைக்குள்ளே நடக்க தேவ பலம் தேவை அதுதான் சொல்ற ஆண்டவர் அப்புறம் நான் பலத்தை கொடுக்கிறேன் நீ அடைய வேண்டிய எல்லை அடைய வேண்டிய வாக்குறுதிகள் சுதந்திரத்துக்குள்ளே நடக்கும்படி நான் உனக்கு பலன் கொடுக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல நான் உறுதியான தேவன் அசைக்கப்பட தேவன் நீயும் அசைக்கப்படாதபடி நான் உனக்கு வைத்துக் கொள்வேன் என்று சொல்றாரு ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அசைவு உண்டாக்கு தெருமா ஏனென்றால் தேவன் என்று அசையாத தேவன் வெளிப்பாடு பெறவில்லை பிகாஸ் வாய் யூ அன்ஸ்டேபிள் பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் காட் So, Premarkley, please, get revelation of God. Do you know what you are saying? Then, I'm saying, I'm the Lord of all my God. Abraham, I'm the Lord of all my God. What is the Lord of all my God? Mudalaga, one of you, 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 one of you. That's what I'm saying. I want to create that power. Procreation power inside you. Procreation power inside you. அதுதான் செய்தார் பிகாஸ் ஆஃப் த ரெவலேஷன் தட்ஸ் வாய் ஹி ஹேவ் அ சன் அந்த வெளிப்பாட்டின் மூலமா தான் அவனுக்கு ஒரு குழந்தை செல்வ அந்த வெளிப்பாட்டு மூலமா தான் சாராபுக்கு என்ன கர்ப்பப்பை உருவாக்கப்பட்டது கிரியேட்டிவ் பாவர் வாய் யூ கேன் என்ஜாய் கிரியேட்டிவ் பாவர் ஏன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டு அற்புதங்களை செய்ய கிரியேட்டிவ் செய்ய முடியும் ஏன் என்றால் நீ தேவனை சர்வ வல்லவராக அறிந்து கொள்ளவில்லை அந்த நாமத்தை உச்சரிப்பது எல்லாம் செய்யலாம் எவ்ரிபடி கேன் கம்பேஸ் த நேம் not even devil was so confess bible put irukka irukka pisasu and naamathi arikkira arikkiradanalla and the naamathudi velipaattu unakkulle saaram samava varumbodhu dhaan nee urpathikkulle aagamudiyum anadha romer pusuk nanga madhigar sollugirathu abraham viswasathinol ide nilai naatudan எப்படி பிரியமார்களே அந்த வெளிப்பாட்டிலே விசுவாசத்தை பெற்றால் அது வெளிப்பாட்டுக்குள்ளே அதை அறிந்து கொள்ளினால் தான் அற்புதத்தை கொள்ள நடந்தான் அதான் தான் அற்புதம் நடந்த இல்லாததை இருக்கிற வண்ணமா அழைத்தால் என்று சொல்லப்படுது இல்லையா ஏனென்றால் சர்வ வல்லமின் தேவன் அப்ப ஆண்டு சொல்வாரு ஆபுராம் சொல்லி ஆண்டவரே பதினைஞ்சாம் அதிகாரத்தை சொல்றேன் ஆண்டவரே எனக்கு பிள்ளை அல்ல ஆண்டவரே நீ இந்த பல ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்குற எனக்கு வேலைக்காரர்களுக்கு அவனை பிள்ளையா மாத்துவேன் இல்ல உனக்கு பிள்ளை கொடுப்ப அப்படின்ற ஆண்டு வந்து சொல்ற ஆண்டு வரே உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு எவ்வளவு அவமானம் தெரியுமா ஆண்டு சொல்ல இல்லப்பா உனக்கு நான் பலனா இருப்பேன் அந்த மத்தியில் நீ போகும்போது உனக்கு பலனா இருப்பேன் ஐ உட் பிகம் யோர் ஸ்ட்ரென்த் உனக்கு உறுதிப்படுத்துவேன் இவையெல்லாம் அந்த வெளிப்பாட்டுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு அப்ப ஆபராம் என்ன அது அவன் போக வேண்டிய இடத்துக்கு அடைய வேண்டிய இடத்துக்கு சுதந்திரத்துக்குள்ள நுழைய வேண்டும் வாக்குறுதிக்குள்ள நுழைய வேண்டிய எல்லாவற்றிலும் இந்த நாமத்திலே அடங்கிருக்கு within this revelations that he has have all the necessary element that for him to be success in his destiny and possess his inheritance அவ்வளவுதான் அதான் ஆண்டு சொல்றார் இந்த வெளிப்பாட்டுக்குள்ள அடங்கிருக்கு be mountain பதினாறாம் அதிகாரத்தில் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா சாராவும் ஆபராம் நாயை போல அடிச்சுக்கிட்டாங்க இருக்கா சாரா என்ன சொன்னா ஆபராமை குற்ற சாட்டுனா ஆபா சொன்ன நீ என்ன வேணுமா செய்யன்னு சொன்னா 
பதினாறு அதிகாரத்து பதி பதிமூணு வருஷமாக ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குழப்படியான நிலை ஆனால் அந்த குழப்படியான அந்த குறைப்பாடை பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நீர்த்தி செய்தார் தெரியுமா உங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் வைஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வாஸ் உங்களுக்கு ஏதோ நம்ம வந்துட்டோம் ஏதோ நம்ம வாழணும் வேற வழி இல்ல நம்ம உலகத்துக்காய் வாழ்வோம் நம்ம வந்து அப்படி அந்த திருமண வாழ்க்கையை அனுபவிக்காத ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே தான் ஆபரகம் பதினாறாம் அதிகாரத்துக்குள்ள பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூணு ஆண்டுகள் ஆனா பதினேழாம் அதிகாரத்தில் அவர் சர்வ வல்லமின் தேவம் வெளிப்பட்ட பிறகு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா குறைபாடை நீக்கினார் எப்படி என்ன பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் ஆபராம் பார்த்து சாரா என்ன சொல்ற தெரியுமா புதிய ஏற்பாடுலே ஒன்று பேது மூன்றாம் அதிகாரத்தை வாசித்து பார்த்தீங்களா பேது என்ன சொல்றன்னா ஆபராமே என் ஆண்டவர் என்று யார் சொன்னா சாரா அப்படின்றால் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்குள்ளே ஆபராம பார்த்து உயர்ந்த விதத்திலே பார்த்து அரவணைக்கிற ஒரு அப்படியென்றால் அந்த குறைபாடை தேவ நீக்கிவிட்டார் பெரிய பாருங்களே எதனால் பெரிய பாருங்களே வெளிப்பாட்டு ரெவலேஷன் ரிமூவ் ஆஃப்லி லைஃப் பதினெட்டாம் அதிகாரி என் ஆண்டவர் சொன்னான் புதிய பாடலே அதை வெளிப்பாட்டாக எடுத்து என்ன சில பேர் அதை இன்னும் வர்ணிக்கிறான் சாரா தன் கணவனை ஆண்டவர் என்று வர்ணித்தார் ஆபரகம் ஒரு நச்சாட்சி உள்ள கணவராக இருந்தான் எத்தனை கணவர் நச்சாட்சி உள்ள கணவர்களா இருக்கீங்க அது நீங்க பதில் கொடுங்க யூ ஆன்சர் ஆபரஹாம் பிராட் அ டெஸ்ட் முனி ஒரு ஸ்ட்ரீத் மனைவி இடத்திலிருந்து சாட்சி வாங்குறது முக்கியம் எதிர்வழங்குங்க இந்த ஆளுக்கா சோறு கொட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஆளுக்கா எப்போது வீட்டு வேலை நான் செஞ்சு அடிமைத்தனமாக இருக்கணும் பிளீஸ் டோன்ட் கெட் அஃபைண்ட் பிரதர்ஸ் சர்ச் யூ ஹார்ட் உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க அதிகாரத்தில் <laughs> Rekindling of marriage life. திருமண வாழ்க்கை புதுவிக்கிற ஒரு அனுபவம் இதுதான் சர்வ வல்லமையின் தேவன் அர்த்தம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் எப்படி என் ஆண்டவருக்கு எப்படி இந்த உணர்வு வரும் எப்படி இந்த மாதிரி இந்த உணர்வுக்குள்ள போவார்கள் அவ அந்த வார்த்தையை பேசுறாள் உண்மையில மொழி பேக்கப்பட்டதுதான் அதுதான் அர்த்தம் வாய் ஏன் ஏன் பிரியமார்களே ஏன் ஏன் என்றார் சர்வ வல்லமையின் தேவன் He says, I am a God who removed defect. Karpathin Kaniye, one of the Kurei Pada Sandhi Chari. Abra, one of the Kurei Pada Sandhi Chari. Abra, one of the Subhavati, one of the Kurei Pada Sandhi Chari. Sara, one of the Kurei Pada Sandhi Chari. All this was happening because of revelation. Now, tell me. And the very part of that, he was put in the car. அந்த வெளிப்பாட்டு தான் அவன் புதிய கண்ணற்றத்தோடு தேவனை பார்க்க ஆரம்பித்தான் ஏன்னா பதிமூணு ஆண்டுகள் ஒரு இழப்புக்குள்ளே இருந்தான் பதிமூணு ஆண்டுகள் குடும்பத்தில் ஒரு குழப்படி திசை பாரியான ஒரு வாழ்க்கை மிஸ் டைரக்ஷன் வாய் கன்ஃபியூஷன்ஸ் எங்க போகிறான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு தெரியலா தெளிவில்லாத வெளிப்பாட்டு இல்லாமல் இருந்தான் அந்த மத்தியில் ஆண்டவர் என்ன சொல்ல சர்வ வல்லமையின் தேவன் சொல்லும் போது இஸ் பிரிங்கிங் பேக் டு இம் எல்லா வாழ்க்கையும் சரிப்படுத்துறாரு அப்படி இருந்தால் குடும்பத்தையும் சரிப்படுத்துறாரு கடும் மணி உறவை சரிப்படுத்துறாரு அந்த அற்புதத்தையும் செய்கிறாரு அதிசயங்களை செய்கிறாரு அது மட்டுமல்ல தேவையான காரியம் அவருடைய அழைப்புக்குள்ளே இனி வரப்போற அழைப்புக்குள்ளே போகிறதுக்கும் அதை செய்கிறாரு ஹி ப்ரொவைட் எவ்ரி திங்ஸ் ஃபார் ஹிம் டு சக்சஸ்ஃபுல்லி டு ஃபினிஷ் த ரைஸ் அவருடைய ஓட்டத்தை சிறந்த விதத்திலே முடிக்கத்தக்கதாக இந்த வெளிப்பாட்டை கொடுக்கிறார் தட்ஸ் வாஸ் ரெவலேஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் 
எத்தனை விளங்குதா சொல்லுது இதன் தான் சர்வ வல்லமையின் தேவன் என்று அர்த்தம் விளங்க உங்களுக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்ற தெரியுமா நான் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவேன் தீர்க்கசனை நிறைவேற்றுவேன் அந்த வாக்குறுதியும் தீர்க்கசனை நிறைவேற்றும்படி நான் அதுக்கு தேவையான சத்துவத்தின் வல்லமை கொடுப்பேன் அதுக்கு தேவையான கிருபை கொடுப்பேன் தேவையான ஞானத்தை கொடுப்பேன் தேவையான விவேகத்தை கொடுப்பேன் அதை நான் உனக்காய் முடித்து வைப்பேன் என்றுதான் சர்வ வல்லமையின் தேவன் அர்த்தம் இது ஆண்டு என்னோடு சொன்ன போது என்ன சொன்ன ஆண்டு வரே மன்னிச்சிருங்க ஆண்டு வரே திஸ் வாட் யூ ஆ இனி இந்த வெளிப்பாட்டு தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை சிறந்ததாய் கொண்டு வர போது திஸ் ரெவலேஷன் அது என்ன செய்ய பண்ண தெரியுமா அங்கே ஒரு மேக் அ ப்ரேயர் லாங்குவேஜ் இதை நம்ம செய்ய மாட்டோம் என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்தபடி ஆண்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடாரு ஸ்டப்பிங் இன் டு த பிரேக் த்ரூ அதை தான் நம்ம ஜபேசோட வாழ்க்கையில் பார்ப்போம் இசவேலின் தேவன் என்று அவன் கண்டு கொண்ட பிறகுதான் அவன் வெளிப்பாட்டுக்குள்ள வெளிப்பாட்டு தான் அவனுடைய ஜபத்தை உறுதியாக்குது வலிமையாக்குது என்று போனவாறு பார்த்தோம் பார்த்தோமா இல்லையா எது நம்ம ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு இதுதான் இங்கே ஆபரங்கம் நடக்குது அப்படி இந்த திட நம்பிக்கை இல்லாதவன் நம்பிக்கையாக மாறினான் பலவீனமானவன் பலனாய் மாறினான் அதிசயம் இல்லாதவன் அதிசயத்தை கண்டான் மாற்றம் இல்லாத குடும்ப வாழ்க்கையில் மாற்றம் உண்டாயிட்டு எல்லாம் எதனால் பெரிய மாறுங்களே சர்வ வல்லமையின் தேவன் இருளின் கிரியை அதன்றி வெளிச்சம் உண்டாயிட்டு ஏன்னா பதிமூணு ஆண்டுகள் இருளிக்குள்ளே இருந்தா குடும்பத்தில் ஒரு கொலப்படி எல்லா கொலப்படி அதெல்லாம் வந்த விளைவுகள் என்ன பல விளைவுகள் வந்துச்சு இருளுடைய கிரியை அவனுடைய இல்லத்தில் நுழைந்தது ஆனால் சர்வ வல்லமையின் தேவன் என்று வெளிப்பாடு வந்த போது இருளினுடைய நீக்கம் நீக்கி வெளிச்சம் வந்தது அதுதான் சொல்ற எலும்பி பிரகாசி என் ஒளி வந்தது என்று சொன்னாரு அவன் எலும்பி பிரகாசிக்கத்தக்கதாக ஒரு ஒளி வந்தது என்ன ஒளி தெரியுமா நான் சர்வ வல்லமையின் தேவன் அந்த ஒளி ஆனது அவனை என்ன செய்து உயிர்ப்பித்தது அவனை பலமாக்கிது அவன் அதிசயமாய் நிலையிலே கொண்டு வந்தது அவன் அற்புதத்தை அனுபவித்தான் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ரெவலேஷன் நல்ல கெட் மீ ஆனால் உங்கள் உள்ளத்தில் இது ஆழமாக போதா இல்லையான்னு தெரியல யூ ஹாவ் டு ரிசீவ் திஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ரிசீவிங் திஸ் தென் யூ ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் வித் ஹோலி ஸ்பிரிட் இல்லை நீங்கள் அதிசயத்தை காண முடியாது ஐம் கேன் ஆனஸ்ட்லி வில் டேல் யூ நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் உங்களுடைய அடுத்த நீதியிலே கத்திர உங்களை கொண்டு போக முடியாது ஏன்னா இந்த வெளிப்பாட்டு நமக்கு மாத்திரம் இல்லை சபைக்கு இது எதுவாக இருக்கிறது ஒருவேளை சரித நிலைமை மாறணுமா தீஸ் ஓவர்ட் சுகத்துக்காக தெரிகளா இதுதான் இந்த வார்த்தை எல்லாவற்றையும் இதில் அடங்கியிருக்கு விளங்க உங்களுக்கு சோ அதுதான் சர்வ வல்லமையின் தேவன் என்று அர்த்தம் சரியா அதே சர்வ வல்லமையின் தேவனுக்கு இன்னொரு அர்த்தத்தை அந்த வசனத்திலே நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க போறேன் பனிரெண்டு தரவ நான் I will, I will, I will. 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 What is the verse that is put in? I will. 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 That's what I will. That's what I will. That's what I will. இனி உன் பேர் ஆபிராம் எனப்படாமல் நான் உன்னை திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக ஏற்படுத்தினபடியால் உன் பேர் ஆபிரகாம் எனப்படும் வாசியமா அத அஞ்சாவது சொன்னதான் அப்படின்னா சரித்திரத்தை மாத்திரம் பா எத்தனை சரித்திரம் பாருங்க 
யாருக்கும் மாத்த விரும்பல பாருங்க நீ இப்பயே இருக்க போறேன்னு சொல்றீங்களா அடுத்த வசனத்தை வாசி ஆறாம் வசனம் உன்னை மிகவும் அதிகமாய் பழுக பண்ணி உன்னிலே ஜாதிகளை உண்டாக்குவேன் உன்னிடத்திலிருந்து ராஜாக்கள் தோன்றுவார்கள் ஆங்கிலத்தை வாசிமா ஐ வேல் மேக் யூ வாசிமா வா அப்படி என்றா நான் உன்னை கனி கொடுக்கிறவனாய் மாற்றுவேன் இதுவரை நீ கனி கொடுக்கதா இல்லாத கனி கொடுக்க நிலைமை மாற்றுவேன் ஏனென்றா நான் கனிகளை கொடுக்க தேவன் ஐ எம் காட் மேக் யூ ஃபுல்ஃபுல் அடுத்து வாசிப்போம் நீங்க என்எஸ்பி வாசிட்டீங்கன்னா அருமையா இருக்கு ஐ வோல் பிளஸ் யூ ஐ வோல் டூ டிஸ் அப்படி வரும் ஓகே அடுத்த ஏழாம் வசதி வாசிங்க உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நான் தேவனாய் இருக்கும்படிக்கு எனக்கும் உனக்கும் உனக்கு பின் தலைமுறை தலைமுறையாக வரும் உன் சந்ததிக்கும் நடுவே என் உடன்படிக்கையை நித்திய உடன்படிக்கையாக ஸ்தாபிப்பேன் I will give this land. In the Sugandharati Naan Kudupen. I will. Apadhi indal. In the Kwaakkurdi, in the Kaanan Desam, Unakkur yadhe, Yaharum adhi suri yadhe apadhi yadhe. Apadhi indal, Unakkur yadhe apadhi yadhe. Apadhi indal, Unakkur yadhe apadhi yadhe apadhi yadhe. I will. Yetta vasa adhi vasa inge. Nii paradisiyai tangi varigira Kaanan Desam. தேசம் முழுவதையும் உனக்கும் உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கும் நித்திய சுதந்திரமாக கொடுத்து நான் அவர்களுக்கு தேவனாய் இருப்பேன் என்றார் என்னது நான் ஐ ஓல் பி தி அடுத்து சரி இன்னும் தொடர்ச்சி வரிசையா போலாம் என்ன பார்க்குறோம் ஐ ஓல் அப்படின்றா என்ன சொல் நான் சர்வ வல்லமை நான் சொன்னதை நிறைவேற்ற முடியும் காண தேசத்தை உனக்கு சுதந்திரமாக கொடுப்ப உன்னுடைய வம்சத்தை ஆசிர்வதிப்ப உன்னை உன்னை பழுகி பெருக செய்வ ஆல் தீஸ் இஸ் கால் அல் ஷடாய் இதுதான் அர்த்தம் அப்ப ஆண்டவர் இதுதான் சொல்றாரு அந்த வெளிப்பாட்டை பெற்ற பிறகுதான் அடுத்த பாகம் வாசிப்போம் வெளியான ஆதியாம் பதினேழாம் அதிகம் ஒன்றாம் வருஷத்தை வாசிக்க ஆபிரகாம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வயதான போது கர்த்தர் ஆபிரஹாமுக்கு தரிசனமாகி நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு எனக்கு முன்பாக வாக் பிஃபார் மீ கவனமாய் கேளுங்க ஏன் வாக் பிஃபார் மீ பிகாஸ் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் இஸ் வாக் வித் காட் வாஸ் டிஃபெக்ட் பதிமூணு வருஷமாக அவன் தேவனோடு சஞ்சரித்து உறவு பாதிக்கப்பட்டது எத்தனை விளங்குது ஸோ அந்த குறைபாடை வேலை சரிப்படுத்திருக்காக தான் என்ன சொல்ற நான் சர்வ வல்லமை தேவனா இப்படிப்பட்ட தேவன் உன்னை போஷிக்கிறவர் உன்னை பலப்படுத்துவ வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவே உனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்யவேன் இதுதான் என்று நாமம் இதுதான் இப்படிப்பட்ட உடையவனா இருக்கிறதுனால இதை செய்ய போறேன்னு சொல்லும் போது அவனுக்கு என்னது ஆண்டு சொன்னாரு வாட் மேக்ஸ் இம் டு ரீகிண்டல் இஸ் வாக் அவருடைய மறுபடியும் தேவனோடு நடக்கும்படி ஒரு அனல் வந்தது ஏன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவனும் நடக்குது குன்றி போயிருக்கிறது மெனி ஆஃப் யூ சிட்டிங் யோ வாக் வித் காட் இஸ் பீன் நோ மோ ஃபயர் நோ ஃபயர் அந்த ஃபயரே இல்லாமல் இருக்கீங்க யூ கம்மிங் என் தெரியுமா மொமெண்ட் கம் டு சர்ச் வரீங்க தசம காடி குடிக்கிறீங்க அப்படியே போயிட்டு அப்படியே ஜஸ்ட் வேர்ஷிப் பண்ணுறீங்க எல்லாம் சரிங்க எல்லாம் சரிங்க பட் தஸ் நோ ஃபயர் இன் சைட் யூ வாய் பிகாஸ் யூ ஹாவ் நோ ரெவலேஷன் உன்னோட தேவனும் நடக்கிறதுல வலிமை இல்லை யோ வாக் வித் காட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ராங் அப்ப ஆண்ட சொல்ற ஆப்ரஹாம் எனக்கு முன்பாய் உத்தமத்தோடு நட எனக்கு முன்பா வாக் பிஃபார் மீ அப்படி என்றால் நடையை இப்போது அனல் மூட்டுகிறேன் எப்படி அனல் மூட்டுகிறேன் சர்வ வல்லமின் தேவன் இந்த வெளிப்பாட்டை வரிசைப்படுத்தி உனக்கு காண்பித்தபடி நான் நான் எப்படிப்பட்டவர் நீ கண்டு கொண்டு பெறுகிற நடக்க போது உன் நடை அனலாக மாற போது ஆபரோடைய நடை மாறிவிட்டது எங்க எந்த நிலைக்கு வந்தா தெரியுமா ஸ்னேகிதன் என்ற நிலைக்கு வந்தான் அது வரைக்கும் ஸ்னேகிதனா இல்ல ஹி வாஸ் நாட் அண்ட் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தை சொல்றாரு ஆபராம் இடத்திலே நான் செய்ய போ காரியத்தை மறைப்பேடோ என்று சொன்னாரு அப்ப பதினேழாம் அதிகாரத்தை அந்த வெளிப்பாட்டு என்ன செய்தது 
அவனோட வாழ்க்கையில தேவரோ நடக்கிறது குன்றி போன நிலையே அனன் மூட்டி உயர்ந்த இடத்து கொண்டு போனது சிநேகத்துவத்திலே வெளிப்பாடு <laughs> ஆனால் சிநேகிதன் வெளிப்பாட்டு இல்லாதவன் சிநேகிதன் அல்ல என்ன சொன்னேன் வெளிப்பாட்டு இல்லாதவன் சிநேகிதன் அல்ல மேன் டசன்ட் ஹாவ் ரெவலேஷன் பிகம் ஃப்ரெண்ட் ஸோ இங்க ஆண்டவர் இந்த வெளிப்பாட்டு கொடுத்து அவனை அதான் சொல்ற எனக்கு முன்பாக உத்தம வாக் பிஃபார்ம் அப்படி என்றால் இதுவரை உன்னோட பதிமூணு ஆண்டுகள் நடை கோணலாய் மாறிவிட்டது என்னது என்கிட்ட வரும்போது என்ன குற்ற மனப்பான்மையோட வந்த என்னோட சரியா உரையாடப்பட முடியல என்னோட நடக்க முடியல என்னோட சத்தத்தை கேட்க முடியல எடுத்த என்ன செய்ய ஒண்ணுமே உனக்கு அனுபவிக்க முடியல யூ ஆர் டிஃபேக் இன் யோ வாக் ஆக இந்த வெளிப்பாட்டு உனக்கு அவசியம் ஆபரகாம் அந்த வெளிப்பாட்டு தான் அவன் கத்தர் முன்பாக நடக்க வைத்தது நான் கவனமாக கேளுங்க இந்த வசனத்தை எனக்கு முன்பாக நட என்று சொல்லும் போது ஆதிகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் சொல்லுது ஈனோக் தேவனோ நடந்தான் நோவா சொல்லு நோவா தேவனோ நடந்தான் ஸோ வாட்ஸ் அப்படி என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவனோடு சஞ்சரிச்சா நடந்தான் சொல்லுது நோவா தேவனோடு நடந்தான் இந்த இரண்டு நபர்களுடைய என்னது முன்னூறு ஆண்டுகள் தேவனோடு நடந்தான் நோவா எந்த காலத்தில் நடந்தான் கொடிய காலத்திலே ஈனோ கொடிய காலத்தில் ஏன் நடந்தான் பிரியமார்களே ஏனென்றால் வெளிப்பாட்டானது தேவனுடைய வெளிப்பாட்டு அவனை அடலாய் நடக்க வைத்தது நான் மறுபடி சொல்லுகிறேன் நீங்களும் நானும் கொடிய காலத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம் இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே ஒரு சிலருக்கு உட்கார்ந்துருக்கு உங்களுடைய விசுவாசத்தை இழக்கிற சூழ்நிலை நடக்க போகுது ஐம் டேலிங் யூ என்ன வேறு சொல்லுகிறது இந்த அனலை குன்றி போகிற நிலைமை பிசாஸ் கொண்டு வர போகிறோம் என்ன மெத்தி இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டு சொல்றாரு அனைக்கு ஒரு அன்பு தனிந்து போகும் ஸோ இதெல்லாம் நடக்க போகுது ஆனா இதுக்கு நடக்கல இது மேற்கொள்ள வேண்டும் தான் வெளிப்பாட்டு தேவை அப்ப ஆபரகாம் உடைய நடை மாறியது வெளிப்பாட்டு என்ன செஞ்சார் அடுத்த என்ன செஞ்சார் தேசத்தை குறித்து அவனோட பேசினாரு அதுக்கு முன்பாய் பேசவில்லை உன்னோட ஆண்டவ ஏன் தேசத்தை குறித்து பேசுறது தெரியுமா உன் வாழ்க்கையை குறித்து கூட பேச விடலையே நீ உன் குடும்பத்தை குறித்து பேச விடவில்லையே ஏன்னா நீ தான் பேசிக் கொண்டிருக்கா உன் வாழ்க்கையை குறித்து நீ பேசிக் கொண்டு வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கிறாய் நீ விரும்புகிற காரியத்தை நீ பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் தேசத்தை குறித்து ஆண்டு பேசினார் எப்போது உறவு மாறியதனால் ரீகிண்டலிங் ஆஃப் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிகம் அண்ட் பிகம் சுநேகதோடு தேசத்தை குறி பிரிமானர்களை நான் மறுபடி சொல்கிறேன் இந்த கடைசி நாட்களை நீங்கள் சிநேகத்துவத்தில் நடக்காவிட்டால் யூ வில் மீஸ் ஆல் த திங் தட் காட் வாண்ட்ஸ் டு டூ அண்ட் யூ லாஸ் வித் அனிமி ஏசு புதிய பாடுகளே சொல்கிறாரு இனி உங்களை நான் ஊழிக்காரன் என்று அழைப்பதில்லை சிநேகம் என்று அழைப்பேன் ஊழிக்காரனோ என்னது நான் செய்வது என்னது என்று அறியான் ஆனால் என்னது சிநேகிதனோ நான் செய்வது என்னது என்று அறிந்து கொள்வான்னு சொல்கிறாரு ரெவலேஷன் அந்த நிலையை தான் உங்களை அழைக்க அழைக்கிறேன் டோன்ட் லாஸ் யோர் டிசண்டன் ஒரு தலைமுறை இழக்காதீங்க நீங்கள் சந்திக்க போற கொடிய காலத்துக்குள்ளே நுழைந்து விட்டீர்கள் மெனி திங்ஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த வேர்ல்ட் இந்த நிலையிலே இருக்கிறோம் ஆனால் வெளிப்பாட்டு இல்லைனா அதை தான் சொல்ல எனக்கு முன்பாக நட வாக் பிஃபார் மீ ஆபரோட நடை மாறியது அது மட்டும் இல்லை அந்த வாக் பிஃபார் மீ என்ற வார்த்தையை அர்த்தம் தெரியுமா அதை எப்படியே பதத்திலேருந்து 
கிரேக்கு பதத்தில் மொழி மொழி பேக்கும் போது அப்படி என்றால் நீ எனக்கு முன்பாக பிரியமாய் நட என்ன அர்த்தம் பிரியமாய் நட வெல் பிளீசிங் வாக் அதுதான் அர்த்தம் கவனமாய் கேளுங்க without revelations who god is you cannot walk in well pleasing devane kurithu velipaattu illada bodhe devane priyapadathira varva nadai ulukku varadu he will never devanukku porambai nadakku so compromise solla solum varal idu seyyala adu seyyala paraval idu seyyala adu seyyala aandavu vannichiru varu apdi apdi sollite irupom ana neenga arikkai illada ethra paavangal irukku therma Unconfessing. Why do you say that? God is a very good thing. If you look at the same thing, the same thing is that I am going to be a good thing. He is a God of Judge. So what do you say? That is what he said. Abraham, Abraham, you are not going to be a good thing. But you are not going to be a good thing. You are not going to be a good thing. You are not going to be a good thing. You are not going to be a good thing. You are not going to be a good thing. நீ அனலாய் மாறுவே உன் நடை அனலாய் மாறும் போது அனலுக்குள்ளே உயர்ந்து கட்டது கொண்டு போக போது உயர்ந்து கட சிநேகிதனோட உறவிலே நடக்க போறாய் அது மட்டும் இல்ல சிநேகிதன் என்ன சுகம் தருமா சிநேகிதனை பிரியப்படுத்துமா ஃப்ரெண்ட் வில் ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட் அதுதான் இங்க சொல்லப்படுது சோ வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ரீகிண்டலிங் அண்ட் ரினியூ மூன்றாவதாக எனக்கு முன்பாக உத்தமத்தோடு நட பி பிளேம்லஸ் ரிஃபார்ம் உத்தம உத்தமனாய் நட என்று வார்த்தை என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அப்படின்னா பூரணமாக பிகம் கம்ப்ளீட் வாட்ஸ் மேக் யூ இன்கம்ப்ளீட் இஸ் நோ ரெவல்யூஷன் வெளிப்பாட்டு இல்லாத இடத்துல நீ பூரணமாக இருக்க முடியாது கவனமாக கேளுங்க திஸ் இஸ் வாட் த பாபு சைஸ் ஸோ இங்கே ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ பூரணமாக மாறணும் அதற்காக என்ன செய்யறது இந்த வெளிப்பாட்டு கொடுக்குறப்பா நான் சர்வ வல்லமையின் தேவன் இந்த வெளிப்பாட்டு மூலமா உனக்கு தேவையால் பூரணமாய் குள்ளை நடக்கும்படி பூரணமாக அடையும் போது இது இந்த வெளிப்பாட்டு உனக்கு உதவி செய்ய போகுது திஸ் ரெவலேஷன் இஸ் இஸ் என்பிள் யூ டு பி காம் வாக் இன் பிளைம்லஸ் எத்தனை தெரியும் ஆண்டவ இந்த கடைசி நாட்களில் அப்படிப்பட்ட ஆட்களை தேடுகிறார் பிளைம்லெஸ் இந்த வார்த்தையை பார்த்துங்க உத்தமத்தோடு நடை என்று சொல்லும் போது பழைய பாடிலே ஆடுகளை பலி கொடுக்கும் அதை பரிசோதனை பண்ணுவார்கள் ஏன் சூம்பிய ஆடுகள் கொடுக்க முடியாது ஒன்றை காண்ட ஆடு கொடுக்க முடியாது முடி இல்லாத ஆடுகளை கொடுக்க முடியாது ஏன் இந்த ஆடுகள் வந்து வந்து என்னது பூர்ணமாக இருக்கணும் இட் மஸ்ட் பி பிளைம்லெஸ் அதன் பிறகு தான் பலிக்கு செலுத்தப்பட்டது அதை தான் ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் செய்யுது உங்களுடைய அவயங்களை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுங்க வெளிப்பாட்டை அறிந்து கொள்ள இந்த வெளிப்பாட்டு மூலம் வருக சாராம்சங்களை பெற்றுக்கொண்ட போது நீ எனக்கு முன்பாய் ஒரு வித்தியாசமான உறவில் நடக்க போற அனலான உறவு அனலாய் நீ தேட போற உன் உறவு எப்படி சிநேகிதோட உறவுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட சிநேகிதாக நான் நீ சம்பாஷணை கொண்டு பூலோகத்தை நடக்க போறோம் நடக்கும் போது என்ன நடக்க போதுமா உன் பக்கத்தில இருந்து உனக்கு வலிமை கொடுக்க போற எல்லாத்தையும் கொடுத்து என்னது நீ உத்தமத்தோடு நடக்கும்படி எனக்கு தெரியல நீங்க எப்படி இருக்க போறீங்களே நான் அறிக்கை எடுக்கிறேன் ஐ வில் வாக் இன் அ பிளைம்லெஸ் லைஃப் நான் அறிக்கை எடுக்கிறேன் நான் இந்த கத்தர் முன்பாய் சிநேகிதனாக நடப்பேன் பெருமைக்காக இல்லை இந்த வெளிப்பாட்டு தான் திஸ் ரெவலேஷன் இஸ் ஏபிள் டு டூ இப்போ சொல்லுங்க வேறு சொல்லுது உலகத்தை நீ ஆதாயப்படுத்தி என்ன சொன்னாரு உன் சொந்த ஆத்மாவை எழுந்தா ஐயோன்னு சொன்னாரு உன் ஆத்மா எந்த நிலையில் இருக்கு வாட்ஸ் யோர் சோல் இஸ் டவுன் வாட் கண்டிஷன்ஸ் அந்த ஆத்மாவை பூரணமாக்குறது என்ன தெரியுமா இந்த வெளிப்பாட்டு திஸ் ரெவலேஷன் ஹஸ் பவர் டு பிரிங் யோர் சோல் இன் டு கம்ப்ளீட்னஸ் 
அதை தான் ஆண்டு சொல்றார் ஆபிரஹாம் ஆபிரஹாம் இந்த வெளிப்பாட்டுடைய பூரணமா ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை பூரணமா நடத்த போது நீ பூர்ணத்துக்குள்ள நடப்பாய் பூர்ணத்துக்குள்ள நடக்கும் போது என்னை நீ முகமாய் சந்திக்கிற நிலமரும் வேத அப்படித்தான் சொல்லுது பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருபோதும் ஒரு காலமும் தேவனை தேவனை தரிசிக்க முடியாது எதிரியத்தில் சுத்தம் உள்ளவன் பாக்கியவான் தேவனை தரிசிப்பான் அப்படிதான் பிதா பூர்ணமா இருக்கிற போல நீங்களும் பூர்ணமா இருங்க சொன்னார் சொன்னாரா அப்ப பூர்ணமாய் வாழ முடியும் எதை எப்படி வாழ முடியும் வெளிப்பாட்டு தான் ரவலேஷன்ஸ் இதை தான் ஆண்டு சொன்னார் அப்படி இந்த வெளிப்பாட்டு தான் இங்க இருக்கும் ஒரு சிலரை தான் சிநேகிதன் என்ற உறவுக்குள்ளே நடத்த போது இங்க இருக்கிற ஒரு சிலரை தான் பிழையற்றவர்களாய் வாழ்க்கை வாழ போறீங்க இங்க இருக்கிற ஒரு சிலர் தான் இந்த வெளிப்பாட்டு என்ன செய்ய தெருமா உங்களுடைய சுதந்திரத்துக்குள்ளே வாக்குறுதிக்குள்ளே எல்லாவற்றிலும் நுழைந்து நீங்க சிகரமான நிலையை போக போறீங்க ஏன் பாச ஒரு சிலர் சொல்றீங்க உங்க விருப்பம் இல்லையா எல்லாரும் எல்லாரும் விரும்புகிறேன் ஆனா வேதம் என்ன சொல்றது அநேகர் அழைக்கப்பட்டார் ஒரு சிலர் தான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார் யார் இந்த வார்த்தை எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனா ஒரு சிலர் தான் இதை மனதிலே பதிய வைக்கிறீங்க ஒரு சிலர் தான் இதை எப்படி என்ன செய்யணும் யோசிக்கிறீங்க ஒரு சிலர் யோசிக்கவே இல்லை 